friends today i am going to discuss with you the question of questions and answers uh, given in the story the address so i have told you the story in the previous video and in this new video i will discuss with you the questions and answers the first question is have you come back said the woman i thought that no one had come back does this statement give some clue about the story if yes what is it to so student to so in this in this question it is being asked ki now mrs darling is asking miss sis s daughter ki have you come back क्या तुम वापस आ गई वापस आ गई हो ओके मैंने आपको कहानी सुनाई थी और मैंने बताया था कि जब ये जो गर्ल है आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वार ओवर जब ये मिसिस एस की डॉटर जो है वहाँ वापस आती है और जिस उस एड्रेस पर जिस ज, ज, और उस मिसिस डॉर्लिंग के पास कि मिसिस डॉर्लिंग को मिसिस एस ने मिसिस एस कौन थी नरेटर की मम्मी नरेटर की माँ जो मैं कहानी सुना रही है जब नरेटर जब अपनी चीज़ों को क्लेम करने के लिए उन्हें लेने के लिए आई क्योंकि उसकी माँ ने जो चीज़ें सौंपी थी मिसिस डॉर्लिंग को तो मिसिस डॉर्लिंग ने पहले तो उसे पहचाना नहीं और जब उसने देख लिया कि ये लड़की मुझे पहचान चुकी है कि उसे ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था जो उसकी माँ का था नरेटर की तो तब उसने कहा कि हैव यू कम बैक क्या तुम आ गई तो इससे जो है आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक तो उसने कहा भाई मैंने तो ये सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा तो क्या इससे इस कहानी के के बारे में कुछ क्लू मिलता है इफ यस वट इज इट क्या क्लू मिलता है आपको इस कहानी से ओके नाउ यस मैं आंसर नाउ द आंसर इज यस दिस स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी हाँ इस स्टेटमेंट से जो है हमें स्टोरी के बारे में एक क्लू मिलता है एक इशारा मिलता है कि इस बात को इन, ये इंडिकेशन मिलते हैं ये सूचना मिलती है कि ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर जब युद्ध के शुरू में शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में मिसिस डॉर्लिंग हैड शिफ्टेड द इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स ऑफ हर एक्विंटेंस मिसिस एस फ्रॉम हर हाउस टू फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट तो इसमें यह बताया गया है कि मिसिस डॉर्लिंग जो थी वो सभी सामान को जो कि मिसिस एस का था अपने घर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट में शिफ्ट कर देती है और दीज इंक्लूडेड टेबल्स टेबल सिल्वर वेयर्स तो जो टेबल का जो जितना भी सामान था टेबल वेयर्स सिल्वर वेयर्स यानी कि चांदी के चम्मच चांदी की जो नाइव्स हैं फॉर्क हैं प्लेट्स हैं वो सब ने शिफ्ट कर दी एंटिक प्लेट्स और जो बहुत पुराने जमाने की जो प्लेट थी वो एंड अदर नाइस थिंग्स सच एज द आयरन हनुका तो फिर इस चिल्ड्रन ये जो है ये हनुका है एच ए एच आई ए इसमें एच मिसिंग और का है तो ये लोहे का बना हुआ जो हनुका था कैंडल होल्डर ठीक है ना वो सब इस ये अपने घर ले गई कौन मिस टॉर्लिंग सच एज द आयरन हनुका कैंडल होल्डर वुडन टेबल वुडन टेबल ये वुडन है एक्चुअली ठीक है ना स्टूडेंट्स वुडन टेबल क्लॉथ जो लकड़ी का जो टेबल वुलन टेबल क्लॉथ जो ऊनी जो कपड़ा था टेबल में बिछाते हैं वो एंड ग्रीन निटेड कार्डिगन विद वुडन बटन्स और जो ग्रीन निटेड जो कार्डिगन था एक जैकेट टाइप का होता है वो भी जो है ये अपने साथ ले गई और मिसेस एस ने उसे इसलिए दिया ताकि वो आफ्टर द वॉर ओवर वो उसे दोबारा वापस ले लेंगे क्योंकि वो जूस थे और जूस से हिटलर नफरत करता था 
ओके नाजीज नफरत करते थे तो अपनी चीज़ को बचाने के लिए उसने मिसिस डॉर्लिंग को दिया सिंस मिसिस एस हैड डाइड ड्यूरिंग द वॉर मिसिस डॉर्लिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी वन टू कम बैक एंड क्लेम हर कॉस्टली बिलोंगिंग्स एज शी थॉट नो वन एल्स न्यू हर एड्रेस तो मिसिस डॉर्लिंग को ये लगता था ये उम्मीद थी कि कि अब ये कोई अपना सामान वापस लेने के लिए नहीं आएगा क्योंकि मिसेज मिसेज एस की जो है डेथ हो चुकी थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हो चुकी थी इसलिए वो ये सोच रही थी उसे अब ये एड्रेस किसी को पता नहीं है उस घर में और वो अपनी चीज़ों को ले, लेने के लिए नहीं आएंगे दी द स्टेटमेंट इंडिकेट द क्रीडी एंड पॉजिटिव नेचर ऑफ मिसे डॉर्लिंग जो मिसे डॉर्लिंग का जो एक पॉजिटिव नेचर है जो एक एक ग्रीडी नेचर है जो एक लालची स्वभाव है इससे मालूम पड़ता है सी डिट नॉट ओपन द डोर टू दी डॉटर ऑफ हर फॉर्मर एक्विंटेंस तो उसने जो जो अपनी परिचित जो थी मिसेज एस की बेटी के लिए दरवाजा तक खोलना मुनासिब नहीं समझा नॉर डिड शी शो एनी साइंस ऑफ रिकोगनीजन और उसने कोई ऐसा साइन ऐसा ऐसा लक्षण अपने ऐसा ऐसी फीचर अपने की जो बॉडी में नहीं आने दी कि वो उसको पहचानती हो मतलब ऐसा उसने इस तरीके से बात की जैसे कि वो पहचानती नहीं थी उसे मिसिस डॉर्लिंग से डिड नॉट लेट द गर्ल इन उसने वो लड़की को कमरे के अंदर नहीं आने दिया शी रिफ्यूज टू सी हर देन सेइंग इट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू डू तो उसने इस कहा कि उसे जो है उसने इस तरीके से उसे इनकार किया कि मिलने से कि जो है ये सही समय नहीं है उससे मिलने का द नरेटर हैड गॉन टू दिस एड्रेस विद अ स्पेसिफिक पर्पज टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स जो नरेटर हैं जो मिसिस एस की बेटी हैं वो एक खास मकसद से वहाँ गई थी अपनी चीज़ों को लेने के लिए उनको देखने के लिए इवन वेन शी टोल्ड मिसिस डॉर्लिंग दैट ओनली शी हैड कम बैक जब उसने बताया कि मिस डॉर मिस एस की बेटी ने बताया कि भाई केवल वही जो है वापस आ गई हैं वही वापस आई हैं केवल द वुमेन विद ए ब्रॉड बैक डिड नॉट सॉपन और बेट लेकिन ये सुनकर भी कि भाई अब इसकी कोई मम्मी पापा नहीं हैं जिन्होंने उसको इतनी सारी प्रॉपर्टी दी थी तो लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी उसके लिए रहम नहीं आया दस द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इज हिंटेड एट बाय द अपोर सेड स्टेटमेंट इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि मिसिस जो डॉर्लिंग थी वो उसे पहचान चुकी थी और उसे वो नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए और उससे मिले और वो नहीं चाहते थे कि उसे जो चीज़ें उसने मिसिस एस से ली थी वो वापस करें इसलिए उसने इस तरीके से शो किया कि वो उसे पहचानती ही नहीं है क्वेश्चन नंबर टू द स्टोरी इज डिवाइडेड इन टू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स भाई ये जो कहानी है ये दो पार्ट में जो है बटी हुई है एक तो प्री वॉर की युद्ध से पहले की स्थिति और पोस्ट वॉर और युद्ध के बाद की स्थिति बैटल के बाद की स्थिति वॉर के बाद की स्थिति वट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडर वैंड ड्यूरिंग दीज टाइम्स तो आपके अनुसार कौन कौन सी मुश्किलें उस लड़की ने सही होंगी तो इसका ये क्वेश्चन है ये आंसर है ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स तो प्री वॉर जो टाइम्स यदि जो वॉर से पहले द नरेटर लिव इन सम अदर सिटी फार अवे फ्रॉम होम एंड शी विजिटेड हर मदर ओनली फॉर अ फ्यू डेज तो ये जो लड़की थी मिस एस की बेटी जो नरेटर है जो मेरी कहानी सुना रही है एक्चुअली बहुत दूर रहती है है ना फ्रॉम होम एंड शी विजिटेड हर मदर ओनली फॉर अ फ्यू डेज क्यों वो अपने कुछ दिन के लिए ही को मिलने के लिए आई एक्चुअली किसी हॉस्टल में ये पढ़ती थी और बहुत दूर था घर और ये कुछ ही दिनों जो छुट्टियों में जब स्कूल की छुट्टी होती थी जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तो ये कुछ अपने मम्मी से मिलने के लिए आया करती थी कुछ दिनों के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर द नरेटर मदर वॉज ऑलवेज एफ्रेड दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल्स तो जब भी ये तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर द नरेटर मदर वॉज ऑलवेज एफ्रेड दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स तो उसकी माँ को ये डर था कि क्योंकि वो जूस हैं यहूदी हैं और यहूदियों से जो है हिटलर बहुत चिढ़ता है 
है ना और उसकी नाजी जो आर्मी थी वो बहुत चढ़ती थी तो इसलिए कहीं वो अपनी जो वैल्यूबल्स है जो उसकी कीमती सामान है कहीं वो खो ना दें ये डर हमेशा उसकी माँ को बना रहता था द नरेटर लिव्ड इन द सिटी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम तो नरेटर जो है वो एक शहर में रहती थी और एक छोटे से कमरे में रहती थी इट इट्स विंडोज वेयर कवर्ड विद ब्लैक आउट पेपर्स तो इसकी जो विंडोज थी वो ब्लैक आउट पेपर जो ब्लैक आउट यानी कि जो इमरजेंसी के टाइम में जो एक पेपर होता है वार्निंग के तौर पे जो जो एनिमी फोर्सेस डालती हैं या अपनी अपनी खुद की जो कंट्री की जो फोर्सेस एक ब्लैक आउट पेपर की भाई इमरजेंसी है वो पेपर उसने एक्चुअली वो कागज़ उसने अपनी विंडोज़ में लगा रखे थे शी कुड नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर आउटसाइड हर रूम वो जो थी वो बाहर की जो रूम के जो बाहर की जो ब्यूटी थी वो नहीं देख सकती थी क्योंकि कमरा छोटा था और उस खिड़कियों पर भी जो है ब्लैक आउट पेपर लगे हुए थे द थ्रेट ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज और जो एक जो एक मौत की जो एक खतरा था वो हमेशा बना रहता था आफ्टर द लिबरेशन एवरी थिंग बिकेम नॉर्मल अगेन और जब जो है जो वॉर जब ओवर हो गया युद्ध जब समाप्त हो गया तो एवरी थिंग बिकेम नॉर्मल अगेन और दोबारा सारी चीज़ें सामान्य हो गई ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी और लाइटर कलर तो ब्रेड जो थी क्योंकि वॉर के दरमियान तो बहुत ही ब्लैक थी कल कलर की ब्रेड थी और जब वॉर के बाद जो है जो रोटी है वो सही रोटियाँ मिलने लगी शी कुड शी कुड स्लीप इन हर बेड विद विदाउट एनी फियर ऑफ डेथ तो वो सो सकती थी बिना किसी डर के शी कुड ग्लेंस आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर रूम ईच डे वो जो है विंडो से बाहर देख सकती थी ठीक है ना वॉर के बाद वन डे शी वॉज ईगर टू सी ऑल दी पोजिशंस ऑफ हर मदर एक दिन उसके मन में ये इच्छा आई कि चलो अपनी माँ माँ की जो चीज़ें जो माँ ने मिसेज डॉर्लिंग को दी हैं उसे देखाऊँ विच सी न्यू वे आर स्टोर एट नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट जो कि उसे मालूम था कि नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट में जो घर है मिस डॉर्लिंग का जो है वहाँ पर उसकी माँ की चीज़ें हैं शी वेंट टू दैट एड्रेस वो उस एड्रेस पर गई सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड वैन जब वो वहाँ पर गई तो तो सी बी केम डिसअपॉइंटेड वो उसे काफ़ी अपने आप को काफ़ी डिसअपॉइंट फील किया वैन मिस डॉर्लिंग ना इधर रिकोगनाइज रेड नॉर लेट हर इन ना ही उसने उसे पहचाना और ना ही उसे अंदर आने दिया मिसेज डॉर्लिंग ने शी आ क्यों क्योंकि वो उन चाहती थी ये लड़की अगर आएगी तो ये अपनी चीज़ों पे क्लेम करेगी और ये वो देना नहीं चाहती थी सी आज हर टू कम अगेन सम डे तो उसने कहा कि भाई किसी और दिन आना अभी मुझे फुर्सत नहीं है तो इट वॉज एविडेंट दैट एविडेंट शी वॉन्ट टू पुट हर ऑफ वो उसे केवल टालना चाहती थी इससे ये मालूम पड़ता है शी वॉज ईगर टू सी टच एंड रिमेंबर हर मदर्स पोजिशन एक्चुअली ये केवल इसलिए आई थी ताकि जो है ये जो अपनी माँ की चीज़ों को छू सके उन्हें देख सके ठीक है ना सो शी हैड टू टेक द ट्रबल ऑफ विजिटिंग द प्लेस अगेन इसलिए वो जो है इस जगह पर आई थी उन चीज़ों को लेने के लिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिट द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉर गेट द एड्रेस तो जो लास्ट जो 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 क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि नरेटर जो थी वो क्यों जो है उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी द नरेटर आंसर द नरेटर रिमेंबर द एड्रेस हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली वंस तो नरेटर थी उसे याद था जो पता है उसे याद था जो कि एड्रेस हर मदर हैड टोल्ड हर जो भी एड्रेस उसकी माँ ने उसे बताया था उसे वो याद था टोल्ड हर ओनली वंस एक बारी उसे सुना था और उसे याद था इट वॉज नंबर फोर्टी सिक्स ये फोर्टी सिक्स नंबर था मार्कोनी स्ट्रीट और ये मार्कोनी स्ट्रीट जो है ये उसे याद था उसकी माँ ने उसे बताया था कि भाई मैं मिसेज डॉर्लिंग को ये चीज़ दे रही हूँ उसका एड्रेस ये है एक बार बताया था और ये इसे याद था हर मदर से एक्विटेंस मिसेज डॉर्लिंग लिफ्ट देयर उसकी माँ की जो परिचित थी उनका नाम मिसेज डॉर्लिंग था और वो वहाँ रहती थी शी हैड स्टोर द वैल्यूएबल बिलोंगिंग टू दी नरेटर्स मदर देयर तो शी एड स्टोर द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स जो भी उसकी जो कीमती सामान था नरेटर की माँ का वो वहाँ पर था आफ्टर हर मदर्स डेथ द नरेटर हैड एन आर्ज टू विजिट द प्लेस तो जब इसकी माँ की डेथ हो गई 
तो नरेटर जो थी तो उनके मन में ये जो है ये फीलिंग आई ये कि कि विजिट द प्लेस उसकी जो दोबारा उस जगह पे जाए जहाँ वो रहते थे और शी वॉन्टेड टू सी दो थिंग्स टच दैम वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी उनको छूना चाहती थी एंड रिम्बर और याद करना चाहती थी शी वेंट टू दी गिवन एड्रेस ट्वाइस वो दो बार ही उस एड्रेस पे गई शी वॉज सक्सेसफुल इन हर सेकेंड अटैम्प्ट टू एंटर द लिविंग रूम तो जो वो सेकेंड जब बाहर गई तो वो सेकेंड अटैम्प्ट में ही वो एक्चुअली कामयाब हुई उस कमरे में जाने में उस रूम में जाने में जो है उस घर में जो कमरा था जो लिविंग रूम था उसका ड्राइंग रूम था वो सेकेंड अटैम्प्ट में कामयाब हुई कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मिसेज जॉर्लिंग ने उसे धरका डाल दिया था पुट ऑफ कर दिया था शी फाउंड हर हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स शी वॉन्टेड टू सी अगेन तो वो उन चीज़ों की जब वो कमरे के अंदर गई ड्राइंग रूम के अंदर गई जहाँ पर वो चीज़ें थी उसकी माँ की जब उसने उनको देखा तो मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स तो उन चीज़ों के बीच में जब वो थी जब उनको देखा शी फेल्ट अप्रेस्ड इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर तो ये जो एक अजीब से वातावरण में वो पर अपने आप को काफ़ी दबी हुई और शोषित महसूस कर रही थी एवरी थिंग वॉज अरेंज इन ए टेस्ट लेस लेस वे सभी चीज़ें बड़े बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी द अगली फर्नीचर एंड द मग्गी स्मेल दैट हंग दे आर सीम्ड क्वाइट अनप्लेजेंट तो जो जो फर्नीचर था वो काफ़ी गंदा सा हो गया था और सीलन की बदबू आ रही थी ठीक है और तो बड़ी दीज ऑब्जेक्ट्स इवोक्ड द मेमोरी ऑफ द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम तो और ये चीज़ें जो थी उसकी बार बार उसे जो है उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला रही थी बट दे हैड लॉस दियर वैल्यू सिंस दे हैड बीन सेपरेट फ्रॉम हर मदर एंड स्टोर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग क्योंकि अब ये चीज़ें अपनी वैल्यू खो चुकी थी क्योंकि अब ये उसकी माँ से जो जो है ये जो है ये एक बिकॉज अब उसकी माँ जो थी वो वहाँ पर नहीं थी और ये जो चीज़ें थी वैल्यू सिंस दे हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर और ये चीज़ें उसकी माँ से अलग हुई थी और हो गई थी और ये एक अजीब सी एक अजीब सराउंडिंग में थी शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी टच और रिमेंबर दीज बिलोंगिंग्स तो वो इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी देखना नहीं चाहती थी छूना नहीं चाहती थी शी रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस तो वो जो थी सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी टच और रिमेंबर दीज बिलोंगिंग्स अब वो और अधिक इन चीज़ों को देखना छूना और याद रखना नहीं चाहती थी शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस वो इन जो चीज़ों को इस उसने ये तय किया कि मैं इस इसको इस एड्रेस को भूल जाऊँगी शी वॉन्टेड टू लीव द पास्ट बिहाइंड एंड डिसाइड टू मूव ऑन और उसने ये तय किया कि भाई मैं जो है इसे भूल जाऊँगी और लीव द पास्ट बिहाइंड द डिसाइडेड टू मूव ऑन और आगे आगे बढ़ूंगी ठीक है ना तो कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें भाई हमारे बीते हुए समय में हमारे पास थी और अगर वो हमसे किसी खुदा न खास्ता हमसे अगर अलग हो जाती हैं तो हमें उन्हें भूल जाने में ही बेहतरी है क्योंकि उनका हमारे हमारे पास होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक तो दूसरा उसे देना नहीं चाहता और क्योंकि वो दूसरे ने उसे ले लिया है और दूसरी बात यह कि वो चीज़ें हमारे पास होंगी तो केवल वो हमें अपनी याद दिलाएँगी तो इससे अच्छा है कि उनका जो है होना ही जो है बेकार है हमारे पास ओके okay, तो स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन नंबर फोर द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिटिकेमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट देखिए ये एड्रेस जो स्टोरी है और ये ह्यूमन प्रिटिकेमेंट ये एक ह्यूमन समस्या की ओर हमें हमारा ध्यान दिलाती है जो कि युद्ध के बाद होती है तो ये बताइए इसके बारे में आंसर द वॉर ए क्रिएट्स मैनी डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट सिचुएशन फॉर ह्यूमन बींग्स तो ये युद्ध होता है ये अनेक प्रकार की डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है इंसानों के लिए समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नो वट टू डू कभी तो यही समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या किया जाए द ह्यूमन प्रिडिकेमेंट दैट फॉलोज वॉर इज एम्पली इलस्ट्रेट थ्रू दी एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर तो ये जो ह्यूमन प्रिडिकेमेंट ये मानव संकट की बात तो ये इस कहानी में बड़ी अच्छी तरीके से नरेटर ने जो है अपनी खुद की जिंदगी के बारे में बताकर बताई है द वॉर हैड कॉज्ड मैनी फिजिकल डिफिकल्टीज एज वेल एज इमोशनल सफरिंग्स टू हर तो ना केवल इससे एक जो है मटेरियल लॉस होता है भौतिक चीज़ें नष्ट हो जाती हैं हमारी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है बल्कि इमोशनल सफरिंग जो एक एक भावनात्मक जो एक एक हमारी फीलिंग्स भी बहुत बैडली हर्ट होती हैं शी हैड लॉस्ट हर डियर मदर उसकी जो माँ थी 
जो डी एम मदर थी वो भी जो है इस वॉर में ख़त्म हो चुकी थी डेथ हो चुकी थी उसकी सी वैन टू फोर्टी सिक्स मार्क ओनी स्टेट टू सी आर मदर्स वैल्यूएबल्स पोजिशंस तो उसकी जो कीमती सामान था उसकी माँ का वो फोर्टी सिक्स मार्क ओनी स्टेट गई उन्हें लेने के लिए और हाउ ग्रीडी एंड कैलस ह्यूमन बींग कैन बिकम इज एग्जम्पलीफाइड बाय द बिहेवियर ऑफ मिस डॉर्लिंग और किस तरह से लोग लालची हो जाते हैं कितने क्रूर हो जाते हैं और मिस डॉर्लिंग के द्वारा उनके करेक्टर के द्वारा ये सब बताया गया सी हैड स्टोर ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर तो उसने सारी जो चीज़ें थी वो अपनी उसकी माँ की उस एस की नरेटर की माँ की जितनी भी चीज़ें थी उनको ले लिया था बट शी रिफ्यूज़ टू रिकोगनाइज द नरेटर उसने नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अंदर भी नहीं आने दिया शी डिट इवन लेट हर इन द प्रजेंस ऑफ हर मदर्स पोजिशन इन स्ट्रेंज एटमोसफियर पेंट हर और ऐसे अजीब से गंदे से वातावरण से उसने अपनी माँ की चीज़ों को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ नाउ दीज वैल्यूबल हैड लॉस्ट ऑल दियर इम्पोर्टेंस फॉर हर एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर तो अब ये जो वैल्यूबल्स थे ये अपनी कीमत अपनी वैल्यू अब खो चुके थे क्योंकि अब ये उसकी माँ से अलग थे और एक अजीब से सराउंडिंग में थे शी कुड गेट नो सोनेस और कम्फर्ट फ्रॉम दैम अब वो जो थे उन्हें फिर उसे बिल्कुल भी कोई दिलासा और उसे थोड़ा भी इससे कोई जो सिंपे थी इन चीज़ों से उसे नहीं मिली कुछ और क्वेश्चन भी हैं बच्चों तो वो भी देख लीजिए जरा हाउ डिड मिस डॉर्लिंग रिएक्ट वैन द नरेटर सेड एम मिसिस एस डॉटर तो जब नरेटर ने कहा कि आई एम मिसिस एस डॉटर तो मिस डॉर्लिंग का रिएक्शन कैसा था मिस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर तो मिस डॉर्लिंग ने वो जो जब इसने बोला नरेटर ने कहा मैं मिसिस एस की बेटी हूँ और तो इसने जो दरवाजा था इसने मिस डॉर्लिंग ने पकड़ लिया और मतलब उसे खुलने नहीं दिया शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर उन्हें जब तक कि एक दरवाज़ा खुले हर फेस शोड नो साइन ऑफ रिकोगनीजन उस चेहरे से जो उस चेहरे से कोई पता नहीं चल रहा था कि वो उसे पहचानती नहीं है वो चेहरे से इस तरह से शो कर रही थी अपना कि वो उसे जानती नहीं है शी कैप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर विदाउट अटरिंग ए वर्ड और वो उस नरेटर को जो है घूरती रही क्वेश्चन नंबर टू ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है बच्चों तो वट टू रीजन डिड द नरेटर गिव टू एक्सप्लेन दैट शी वॉज मिस्टेकन तो वो दो कौन से रीजन थे वो दो कौन सी कारण थे जिसमें नरेटर ने ये बताया कि उसे गलत उससे गलती हो गई सी थॉट दैट तो आंसर है बच्चों शी थॉट दैट पर हैव्स द वुमेन वॉज नॉट मिस डॉर्लिंग तो उसे लगा कि मिस डॉर्लिंग नहीं है तो मिस डॉर्लिंग ने उसे पहचाना नहीं तो शी हैड बीन हर ओनली वंस फॉर ए ब्रीफ इंटरवल एंड दैट टू ईयर्स अगो और ये बहुत साल पहले की बात थी और और ये जो है सीन हर ओनली वंस और उसे केवल मिस डॉर्लिंग को एक ही बार देखा था इसलिए उसने कहा कि मुझसे गलती हुई सकता है मैं गलत घर में आ गई सेकेंडली इट वॉज प्रोबेबल दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बैल तो उसे ये भी लगा कि शायद मैंने गलत घर की घंटी जो है वो बजा दी है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वॉज राइट तो राइट तो नरेटर को कैसे मालूम पड़ा कि वो सही थी द वूमेन वॉज वेयर इन द ग्रीन लिटेड कार्डियन ऑफ द नरेटर्स मदर क्योंकि उस औरत ने डॉर्लिंग ने उस डॉर्लिंग ने उसकी माँ का जो है ग्रीन लिटेड जो है एक कार्डियन पहना हुआ था और द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग जो जो उसके जो लकड़ी के जो एक बटन थे वो पीले पड़ चुके थे धोने की वजह से शी सो दैट द नरेटर वॉज लुकिंग एट द कार्डियन उसने जब जब उसने जब मिस डॉर्लिंग ने देखा कि नरेटर जो है उसे कार्डियन को देख रही है शी हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर तो उसने जो है अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया हर रिएक्शन कन्विंस द नरेटर दैट शी वॉज राइट तब उसको राइटर को पता चला कि ये जो है वो सही थी है ना ये वही घर है और ये मिस डॉर्लिंग ही है तो बच्चों ये अभी और भी क्वेश्चन हैं इसमें ये क्वेश्चन आप देख सकते हो और ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों के आंसर भी लिख सकते हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और आई होप सो कि ये जो कहानी है आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चनों के आंसर भी आप दे सकते हो ये एडिशनल क्वेश्चन है और मैं ये आपको आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप इन क्वेश्चनों को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी 
और आप जो हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी नोटबुक में एक गुड हैंड राइटिंग में लिख लेंगे और एंड पोस्ट इट इनटू दी स्कूल जो असाइनमेंट वर्क जो ऐप है तो उसमें आप इसे भेज दीजिएगा आई विल रीड इट तो आई होप सो कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे एंड आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड आई ब्रिंग मोर स्टोरी फॉर यू फॉर फॉर योर नॉलेज तो आई होप सो तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच